Namaste and welcome to this exciting episode of Sartology, debunking mythology. Sartology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Sartology ke is new episode of your very welcome. Hai. Aap, ye, Sartology means Satya Vigyan, Satya Ki Padhai. Simple sa udharan, Ved, Puran, Ramayan, Mahabharat, unko kabhi mythology na bula hai. Agar aapko angrejo ke vipriti use karna hai, to Sartology bula hai. ये अप्रूव्ड वर्ड है इन मोस्ट ऑफ द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज नाउ एंड दैट्स आवर बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश लेक्सिकन सो हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं आई लव हिज शोज आप सब इनको बहुत पसंद करते हैं सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम आदि अचिन फ्रॉम डेथ टॉक्स थैंक यू जी नमस्कार 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 जियोपॉलिटिक्स में तो कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं यू नो यू नो नहीं नहीं ऐसा ऐसा को डाल दिया रिजर्वेशन में और उनको आटा देते थे कीड़ो से भरा हुआ और लार्ड होता है पिक का फैट जबकि सेटलर्स का नेटिव्स का ये भोजन नहीं है नेटिव्स जनरली वेजिटेरियन रहते हैं क्योंकि उनको प्रकृति से बहुत प्रेम है हमारे जैसे लोग हैं सब hmm. वो कभी भी कॉर्न स्क्वाश और बीन्स ये इनका स्टेबल डाइट है नेटिव अमेरिकन का हमारे जैसे ही दिखते हैं उनका रंग भी ऐसे ही रहता है फिजिकल शेप भी ऐसे रहता है सो दिस हैपन टू दिस कंट्री उनको फिर एक कीड़े वाला दिया उसको बोलते हैं फ्राई ब्रेड तो फ्राई ब्रेड बिकेम ए सिंबल ऑफ नेटिव अमेरिकन अपोजिशन टू द सेटलर कॉलोनाइजेशन ये किसी को शायद मालूम नहीं है ये इतिहास है इसका और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं हुआ ये हुआ पूरे अमेरिका में तो ये लोग फ्राई ब्रेड टू टी सेटलर्स की भाई तुमने ये दिया था हमको हमारी जमीन छीन के तो दैट इज अ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन फॉर लास्ट फोर हंड्रेड ईयर्स is the longest running protest in the history shayad usko <laughs> indian government recognize kar diye global south mein to pehle bataiye ki ye jo game chal raha hai global hegemony ka aapne main aapka shows dekh raha tha usi se topic liya maine to tell me what is the biggest hegemonic game which is going on right now main kuch galat nahi bolna chahunga but it's your country actually <laughs> देखिए सर ऐसा है यू नो दिस आर पहले तो एक चीज हमको समझनी चाहिए वी कैन क्रिटिसाइज अमेरिका वी कैन डू व्हाट एवर वी वांट बट व्हाट एवर सेरन डन अमेरिका इज रन द वर्ल्ड पिछले 70 75 साल से वही जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जो भी आज हो रहा है विद इन आवर कंट्री एंड अब्रॉड वो कहीं ना कहीं उसी सिस्टम को यूज करके ही हो रहा है गुड बैड अगली वट एवर इट इज सो गुड बैड अगली के बारे में बात करेंगे सो हाउ डिट दिस कम अबाउट इज वेरी सिंपल सर क्योंकि ब्रिटिशर्स थे रूल द ओशन सबसे नेवी थी इनकी एंड देवर हियर देवर ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ वेन द वॉर्स हैपन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन विच यू कैन कॉल एज द इमरजेंस ऑफ अमेरिका क्या हुआ उसके अंदर कि पहले तो अमेरिका जाना नहीं चाह रहा था उसके अंदर बोलता है हम तो आईलैंड है हम क्यों घुसे किसी के झगड़े के अंदर बट कहीं ना कहीं वो जो एंग्लो सैक्सन एंगल था ठीक है जब भी ब्रिटिशर्स ने छोड़ा भी अमेरिका बट यू नो देर इज स्टिल दैट डेफिनेटली वो स्टिल देर एंग्लो सैक्सन दैट एंगल वॉज देयर सो दे लिटली ज्वाइंट इन टू द वॉर इट वॉज अलेस वॉर डिन डू मच एक्सेप्ट ब्रेकिंग द ऑटोमन एम्पायर ऑटोमन एम्पायर टूटा रशिया में यू नो आपका कॉम्युनिस्ट रेवल्यूशन हो गया तो अभी ये जो एंग्लो सैक्सन थे इन्होंने बोला यार ये कम्युनिज्म तो बड़ा खतरा है ये क्या है एंड दे न्यू व्हाट दी आइडियोलॉजी वाज ऑल अबाउट पीछे मार काट शुरू हो चुकी थी सब कुछ पता था क्या हो रहा है एंड व्हाई आई कॉल इट अ यूजलेस वॉर इज बिकॉज इट डिंट कम आउट विद रिजल्ट सो वर्ल्ड वॉर टू कहीं ना कहीं वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ठीक है सेम लिटली द सिमिलर पीपल फॉट वो एक्सटेंशन थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या सिस्टम इमर्ज हुआ सर यूएसए बिकेम द मोस्ट पावरफुल ठीक है दे हैड द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दे हैड द मिलिट्री सब कुछ था इनके पास 
एंड बिकॉज ये लोग जापान से लड़ रहे थे इनके पास एक नेवी थी नाउ दे लुक राउंड एंड सेड यार वी आर नेवी इज प्रीटी मच एवरीवेयर तो मैं तो लिटली आई कैन कंट्रोल द वर्ल्ड राइट नाउ तो उसने एक चीज बोली सब दुनिया को कि ठीक है जी ऐसा है लेट्स कम अप विद अ ग्लोबलाइजेशन सिस्टम विच इज द वर्ल्ड ऑर्डर वेर इन आप जिससे मर्जी ट्रेड करना है करो कोई टेंशन नहीं है पैसे पूसे लगाओ ट्रेड करो इंजॉय योर सेल्फ मेक मनी नो प्रॉब्लम आई विल मॉनिटर योर ट्रेड इन द सेंस सिक्योर योर ट्रेड आप जब ओशन में जा रहे हो मैं उसको संभालू एंड आई हैव द नेवी टू डू इट मेरे पास इतने चौबीस पच्चीस एयरक्राफ्ट कैरियर थे इनके पास दैट आई मीन ह्यूज दिस थिंग वेन दे अटैक कोरिया दे डेंट है डू मच दे जस्ट गैदर्ड सम फोर्सेज एंड वेंट इन क्योंकि इतना पार था इनके पास सो वेन द वर्ल्ड सेट यार ठीक है पैसे बनाने की बात है वी आर डिस्ट्रॉड सब बुरे हाल हैं सबके एंड यू कैन इमेजिन फोर्टी सेवन इंडिया केम आउट फोर्टी नाइन चाइना केम आउट यू नो एवरीबडी वॉन्टेड टू मेक मनी लेट्स फोकस एंड बिल्ड देर ओन कंट्री एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग तो वो गेम चलता रहा एंड दिस बिकेम अ पार्ट ऑफ द ग्रेट पार राइवलरी Now, एक थ्योरी है विच इज कॉल्ड द मैकेंडर्स हार्टलैंड थ्योरी हार्टलैंड एक जगह है विच इज द हार्टलैंड ऑफ द वर्ल्ड जिसको बोलते हैं यूरेजियन कॉन्टिनेंट जो है इट इज कॉल्ड द हार्टलैंड ऑफ द वर्ल्ड द रीजन इज बिकॉज ये नाइनटीन ओ फोर में लिखी गई थी सर उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में फैल रहा था द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल केम अपउट वेरी बिग एंड ये हार्टलैंड के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे तेल भी है गैस भी है खाना भी है मिनरल्स भी है सब कुछ है वहां पर विच विच इज कंट्रोल्ड बाय रशिया एट दैट टाइम द सोवियत यूनियन सो दे वॉन्टेड टू कंट्रोल द वर्ल्ड तो आप देखिए इन्होंने वो हार्टलैंड के आगे एक ऐसा एक सर्कल बनाया हाफ सर्कल विच इज कॉल्ड द रिमलैंड ठीक है रिमलैंड मतलब द रिम अराउंड द हार्टलैंड एंड उन जगहों पर इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करी कि ये रशियंस को जरा पकड़ के रखते हैं Let's keep them in there and let's try and break them. ठीक है जी क्योंकि the theory says anybody who controls the heartland rules the world. ठीक है So what did they do? आप you look at Europe. इन लोगों ने वहां पर Germany में एक flash point बनाया हुआ था ठीक है जी You look at उसके बाद the Middle East, Israel के साथ एक flash point बनाया हुआ था and if you remember egypt syria and all these countries were very pro soviet at that time theek hai saudi arabia ko strengthen kara inhone apna base banaya tel vel ye wo and this area became very important because yahan se tel sara jata tha to ye bade bade bases banaye logon ne yahan par dubai mein hai qatar mein hai i mean usa spread in the middle east like aise wo dal phenki na hawa mein jitne jahan jahan pe giri ho wahan par unhone air base bana diya apna so they were very strong दे कोक्स द रशन इन टू अ वॉर इन टू अफगानिस्तान एंड ये मैं बोल रहा हूं कि रशन खुद नहीं आए थे तंग किया था इनको दे लिटली यंग इन ठीक है पाकिस्तान को स्ट्रेंथन अप करा इंडिया को ये लोग देखते थे यार ये बड़ा प्रो रशिया है तो पाकिस्तान को इतना स्ट्रेंथन अप करा कि वो इंडिया को भी हैंडल कर पा रहा था और अफगानिस्तान को भी हैंडल कर पा रहा था चाइना से दोस्ती करी अब आप देखिए मैं आपको पूरा रिम बता रहा हूं ठीक है चाइना से दोस्ती करी आपने कि रशिया से लड़ेंगे एंड ब्लाइंडली दोस्ती करी आपने 1970s के अंदर चाइना को चाइना ने जो मांगा आपने चाइना को दे दिया इंक्लूडिंग मिलिट्री टेक्नोलॉजी तो आज जो चाइना दांत दिखाता है ये इनकी अपनी फॉल्ट है यू स्ट्रेंथन ऑफ जापान साउथ कोरिया हार्ड दिस प्लेस आई मीन जो आउट ऑफ द एट हंड्रेड मिलिट्री बेसिस यूएस हैज एवरी इज इन दिस एरिया ठीक है ना जब सोवियत यूनियन टूटा सर इन लोगों ने बोला यार बल्ले बल्ले अब तो कोई है ही नहीं हम करेंगे जो करना है हमको तो जिसने सिर उठाया उसके सिर में जाके इन्होंने हथौड़ा मारा गदाफी केम अप टंग सद्दाम हुसैन केम अप टंग एनी बडी हु वेंट विद ब्लडी हैमर एंड हिट दम ब्लो बैक केम विद नाइन इलेवन ब्लो बैक मतलब आपको एक रिटायलिएशन आया आप और इंगेज हो गए इस एरिया के अंदर 20 साल लगा दिया आपने यू क्रिएटेड 
मेहम फ्रॉम आइसिस टू ऑल लॉर्ड थिंग्स आपने क्रिएट करी वहां पर ठीक है ये सब क्यों करा सर बिकॉज यू नीड टू कंट्रोल द वर्ल्ड एंड एनीबडी जो आपके अगेंस्ट में खड़ा होगा उसको आपको गिराना ही गिराना है सो दैट योर वर्ड इज नंबर वन बट कहीं ना कहीं क्या हुआ है ये जो ग्लोबल हेजमोनिक गेम के अंदर हुआ क्या है सर कि कॉम्पिटिटर्स खड़े हो गए राइट चाइना इज अ बिग कॉम्पिटिटर भारत को आज वो छोटा बच्चा मानते हैं बट ट्वेंटी थर्टी तक दे विल ऑल्सो कॉल यूर कॉम्पिटिटर जापान की इकोनॉमी बढ़ रही थी एटीज में उसको जापान को एक कुछ डील वील साइन कर रहा है जापान स्टैग्नेटेड एंड थर्टी इयर्स नाउ जापान इज स्टार्टिंग टू ग्रो लिटिल बिट क्योंकि उसकी करेंसी पूरी कंट्रोल कर ली आपने अदरवाइज जापानीज वर कंट्रोलिंग द इंटायर वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द वे जापानीज वर ग्रोइंग ये तो खा जाते यूएस तो उन्होंने वहां पर भी यू नो सो फ्रेंड एंड एलाई डज नॉट मैटर तो किसेंजर की एक सेइंग है ना कि टू बी एन एनिमी ऑफ यूएसए इज डेंजरस टू बी अ फ्रेंड इज इवन इज डेडली पेटो इट्स नॉट इट्स नॉट एनीथिंग एल्स बट प्लीज अंडरस्टैंड कि भाई ही इज द ग्लोबल हेजमोन He wants to control everything, and there is nothing wrong with that. You know, that's how great powers behave. If you read John Mershaimer's great power theory, padenge, you will realize if tomorrow Bharat becomes a great power, we will also behave like this. You see in our neighborhood. Mein dekhe, you enforce whatever you want to enforce, na? but you don't beat each other. You प्यार से बात कर कर आके यू गेट स्टफ डन मॉलडीव को भी थोड़ा डंडा मारा है आपने टू शो लिटिल फोर्स फेयर इनफ बट नॉर्मली यू आर नॉट लाइक दैट ठीक है सो दिस इज यू कैन कॉल इट भारत से जिमोन इन दिस रीजन सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्लोबल है जिमोन आज वो पावर नहीं है हमारे का के पास एंड इफ यू वॉन्ट वी कैन टॉक अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल चेंज जैसे जैसे ये पावर कम होती है वी कैन टॉक अबाउट क्या होगा उसमें कैसा दिखेगी दुनिया क्योंकि ये हमारे सामने हो रहा है ऑलरेडी हो रहा है ये चीजें एंड अमेरिकन खुद बोलते हैं हमारे पास अभी पावर नहीं है ये करने को सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट अ पोस्ट अमेरिका वर्ल्ड हाउ डज दैट लुक लाइक सो यू वॉन्ट वी कैन वी कैन वी कैन टॉक अबाउट दैट या बिल्कुल आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट how it is changing gradually bataiye thoda sa because you have done a lot of research on this ek specific question you aap us beech mein answer kariyega kyunki we all know ki america bhi jaise aapne bataya abhi ki sare problem situations mein ek desh america rehta hai chahe koi bhi ho chahe islamic extremism ho chahe kuch bhi ho ye hai ek ek part rehta hai and and mai bhi kisi discuss hi kar raha tha koi यहाँ पर तो मैंने बोला देखो भाई मैक्सिको पोर क्यों है कैनेडा रिच क्यों है जबकि बोथ आर नेबरिंग कंट्रीज वेरी तो और दुनिया को मालूम है ना मूवीज बन चुकी हैं उसके ऊपर कि मैक्सिमम ऑल मेजोरिटी ऑफ द मैक्सिकन और साउथ अमेरिकन ड्रग्स कम टू यूएस बॉट बाय द एजेंसी इतना दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री होते हुए भी जस्ट नाउ एट वेरी सैड स्टोरी दे इंडियन बॉय वॉज किल्ड इन अटलांटा रीजन Yeah. and uh, I pray for him and uh, by a drug peddler by the way ऐसा पुलिस बोल रही है उसका रियलिटी क्या होगा थोड़ी देर बाद पता लगेगा बट वी डोंट नो राइट मैं बिलीव व्हाट वी बीन टोल्ड या तो जरूर इस पे थोड़ा लाइट डालिए कि हाउ अमेरिका की जो सबसे पहले तो हम अपने नेबरहुड की बात करते हैं फिर उसके बाद भारत के नेबरहुड की और फिर उसके बाद यूरोप मिडिल ईस्ट और अफ्रीका अफ्रीका कॉम का तो समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन ओवर Please. देखिए सर जो सो दिस इज बेसिकली यूर टॉकिंग अबाउट दी एग्जिस्टिंग ऑर्डर हाउ इट इज देयर चेंज फिर बाद में आते हैं uh, एक लेट्स टेक इट रीजन बाय रीजन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इन्होंने एक चीज बोली है विच इज कॉल्ड द मनरो डॉक्ट्रिन ठीक है कि देर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन मेक अ बेस यर यू कैन नॉट एंगेज विद एनी बडी मिलिटेरली किस आप, आप मिलिट्री बेस यहां नहीं लगा सकते भूल जाओ तो अगर आपको याद हो क्यूबन मिसल क्राइसिस वाज द वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स दैट दिस थिंग वाज चैलेंज्ड रशिया ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स भेज दी थी एंड दे वांटेड टू प्लंज द होल वर्ल्ड इनटू वॉर बॉस वी डोंट केयर 
इफ यू थ्रेटन अस विल किल द वर्ल्ड दैट्स द गेम ठीक है दैट्स वॉट जो लोग उस टाइम पे रशिया पे अटैक करने को बोल रहे थे दैट्स द एंड गेम कि आप मेरे को थ्रेटन करो मैं आप दुनिया उड़ा दूंगा पूरा दुनिया भी इनको थोड़ा बोले कह दो करो के दिखाओ लेट्स सी टुडे वी कैन से दैट दोस डेज यू कुंड सर समय अलग था देखिए वो दिन अलग थे अलग थे आप 60s की बात करें यूएसए वाज ह्यूज आई मीन द पावर दैट यूएसए यूज्ड टू गेट सर इनकी नेवी यूज्ड टू बी हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ शिप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी जाके कभी भी कुछ ना कुछ दे कुड डू इट विद इन अ मैटर ऑफ डेज आज की वो नहीं है कि जो बाइडन पे पूछ रहे हैं भाई तुम्हारे पे वो ईरान ने तीन बंदे मार दिए करोगे क्या वो सोच रहा है मैं क्या करूं <laughs> पुराने प्रेसिडेंट वुड हैव थॉट बुम 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 बाय नाउ पांच सौ आठ सौ लोग हो चुके होते राइट दैट्स हाउ द यूएस वाज एट वन टाइम एंड दे द कैपेसिटी आज वो नहीं है सो दे आर ऑल्सो वेरी रिस्ट्रिक्टिव ऑफ हाउ दे वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड तो यू जो यूएसए का जो एक एरिया है उसमें उसने बोला कि साहब नो बड़ी वेलकम मैंने उसके अंदर आप देखिए पनामा में जो एक्शन हुए गोयतमाला में जो एक्शन हुए पारागुआ में जो एक्शन हुए चिले में जो एक्शन हुए हर जगह द यूएस लिटली यू नो क्रश एनी थिंग दैट केम ऑफ कि साहब ये है सिस्टम आई डोंट केयर आके आपके लोग भूखे हैं नंगे हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता This is the game, and you bloody well play it. खत्म कहानी. There is no इधर उधर. But कहीं ना कहीं South America धीरे-धीरे करके उस चीज़ में से out हो गया है. उसने अपने आप को थोड़ा सा independent type बनाया है. It's created relations with Russia, with China. उसने वहाँ पर वो थोड़ी सी कर ली है. Mexico की बात करें सी जब Mexico में they want to treat Mexico nicely. Want to. Big difference. Canada is Anglo-Saxon, right? So there is that difference. Canada is treated nicely; they want to treat Mexico nicely. जो ये drugs का game है sir, ये drugs का game तो CIA का अपना था. Absolutely. ठीक है. Let's not have any. And this is widely known in the US. Everybody knows क्या था. तो ये जो ड्रग हेलीकॉप्टर्स भागते थे इधर से उधर सब मरीन होती थी ये होता था वो होता था दैट ऑल मनी यूज टू बी यूज फॉर दिस स्टूपिड रिजीम चेंज ऑपरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड अब आपको अफगानिस्तान में उंगली करनी है उसके लिए दो तीन बिलियन डॉलर चाहिए तो वही जरा पांच सौ किलो जरा कोकेन बेचो पैसे दो उधर पे दैट्स हाउ दे फंडेड देर ऑपरेशन जो कोविड ऑपरेशन होते हैं विच आर ऑफ बुक सो दैट्स वाई नो बडी नोज हाउ मच इज दुअल डिफेंस बजट ऑफ द यूएस पता ही नहीं है किसी को नो बडी हैज अ क्लू आई मीन वॉट इज द ओवर्ट वॉट इज द ऑफ बुक वॉट इज दिन नो वन हैज अ क्लू सम पीपल से एट हंड्रेड सिक्सटी बिलियन डॉलर सम पीपल से मोर देन थ्री ट्रिलियन डॉलर गॉड नोज वो रिलेटेडली गॉड नोज क्योंकि यहाँ पे सैनिक को डेंटल इंश्योरेंस भी नहीं है ठीक है ना यूरोप में इसको कुछ कंट्रोल करना था तो उसने नेटो बनाया वहां पर मिडल ईस्ट में सीटो सेंटो ये सब बनाया उसने ईस्ट एशियन सेक्टर बनाया वहां पर एक हेजमान अपना झंडा गाड़ा वहां पर जापान के अंदर एंड जापान को ऐसे पकड़ के रखा कि हिसाब मेरे बिना तो कुछ करेगा नहीं और मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा राइट right. ठीक है अफ्रीका वाज़ अ प्लेस दे सेड यार यहाँ तो कुछ ये लोग भी ऐसी हैं देर बड़ी फाइटिंग भी दी चाहता तो इनको लूटो यार इतनी रिसोर्सेज है इनकी स्टेक एंड लेट्स बी क्लियर ऑन दैट आई मीन The loot is आप देख लीजिए फ्रांस ने जो नीजर से डील करी हुई थी जो ये 200 किलो का 200 डॉलर का एक किलो यू नो यूरेनियम बिकता था मार्केट में वो उनसे कितना 10 बीस डॉलर देते थे उनको और वो भी अपने बैंक में रखते थे आठ डॉलर या समथिंग हाँ एंड दैट ऑल्सो दे यूज टू कीप इट इन देयर बैंक का नेशनल बैंक भी नहीं है ठीक है सो they basically wanted to control the resources and anything that came within the anglo saxon framework they looked the other way ki agar france kar raha hai england kar raha hai doesn't really matter kyunki wo anglo saxon framework ke andar aate hain so this was a structure that they created sir which was you can say it was 
एक्सटॉशनरी ठीक है बोल सकते हो आप ठीक है इट इट किल्ड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल बट यू नो देर इज टू थिंग्स दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड नेशनलिज्म एज एज एक जो एक एक जो फीलिंग है वो आज दिखती है हम ठीक है वेरी फ्यू कंट्रीज वर सो नेशनलिस्ट बैक इन द डे इन द सिक्सटीज इन द सेवेंटीज इन स्टफ दैट नो बडी वॉज यू नो लेट ये तो साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान में नेशनलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है बट इन अफ्रीका दैट वॉज नॉट द केस पाकिस्तान में तो वेरी अब वो पाकिस्तान में पता नहीं कौन सा एजम है मेरे को पता नहीं सर आई एव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट बट दैट होल नेशनलिस्टिक फर्वर वॉज नॉट देयर इन अफ्रीका सो दे क्रैक दैट प्लेस ओपन डिक्टेटर्स थे डिक्टेटर्स की जेबों में पैसे डाले डिक्टेटर जो बोलता है हाँ जी कर लेंगे कर लो जो करना आप वहां बेसिस बनाए आपने चीजें चुराई ये वो दे और यू डिड ऑल सो सो रबिश दे वाई वाई वुड यू डू समथिंग लाइक दिस इज अ गुड क्वेश्चन ठीक है आप अगर पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल हो तो यू शुड हैव बीन फेयर राइट आई मीन बी फेयर टू द पीपल दैट 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 आर देर इन द वर्ल्ड कि भाई आप लेवल बट कौन करेगा सर जिसके हाथ में हथियार है सबसे बड़ा हथियार है वो किसको फेयर करेगा वो बोलेगा इधर आए या तो मेरी बात मान ले तो आई विल शो यू दैट वॉज द केस आई मीन दे क्रिएटेड दीज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक एक टाइम पे भारत में फार्मर्स को बोलता था जी आप राइस मत उगाओ आप ये उगाओ दे वर डूइंग दैट वाई बिकॉज द वेस्टर्न रिक्वायरमेंट वॉज दैट तो बोलते थे हम आपको पैसे नहीं देंगे क्वाइटली दे यूज टू टर्न द स्क्रूज ऑफ योर दिस थिंग दे केप्ट यू इन डेट they kept you out of opportunity they kept you out of focus they kept you broken from inside they kept you fighting with your neighborhood so that koi dusri paar nikle hi na bahar nobody could challenge them gadbad ja ke hui hai china ke sath they made the biggest mistake with china and today if you look at americans that are saying yaar sara to humne diya hai tumko hum humko aa dikha rahe ho That's what basically America tells China today. कि यार आपकी फैक्ट्रीज हमारी है टेक्नोलॉजी हमारी है सारा आपका सिटी प्लानिंग दिस दैट हमारे एक्सपर्ट्स ने आके करी है आपका सब कुछ हमारा है आपको मिलिट्री टेक भी जो दी है वो सारा हमारा है आप हमारी नेवी के कवर के अंदर ट्रेड करते हो अपना एंड हमको आग दिखा रहे हो यार ऐसा कैसे हो सकता है बट कई जगहों पर सम कंट्रीज वेंट आउट ऑफ हैंड चाइना है ईरान है नॉर्थ कोरिया है सो ये इफ यू लुक एट दीज दीज यू नो आउटलायर्स ये अभी फंसे हुए इनके चक्कर में बिकॉज दे मेड मिस्टेक्स इन दीज एरियाज इन दिन रिजोल्व दी इशूज वेन देर सपोज टू बी रिजोल्व ईगो का बैटल हो गया इनका ईरान इज नथिंग बट एन ईगो यू नो इफ दे सॉर्ट आउट दैट ईगो विद ईरान दे कैन एक्चुअली काम डाउन एंड वर्क विद ईरान बट वो नाइनटीन सेवेंटी नाइन का जो इंसिडेंट है जब इनकी एम्बेसी पे यू नो वो कितने टू हंड्रेड सेवेंटी नाइन डेज और समथिंग रखे थे लोगों को काफी नहीं ज्यादा आई थिंक ईयर और समथिंग दे वर कैप्ट देयर दैट दैट थिंग इज देयर इनके अंदर कि भाई ये दिस इज अ कंट्री हु टॉट अस अ लेसन रशिया को भी इफ यू रिमेंबर ड्यूरिंग द नाइनटीज जब वो आपका सोवियत यूनियन टूटा दे इज अ फ्रेज विच इज पार्टन मी फॉर सेंग दिस इज कॉल्ड द रेप ऑफ रशिया इन्होंने भेजे कैपिटलिस्ट अंडर दे वॉन्टेड टू बाई एवरी थिंग इन रशिया ताकि रशिया को एक खोखला एक जगह से बना के छोड़ दो सो दैट इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू स्टैंड अप अगेन एंड चैलेंज दम तो ये चीजें जो गलत चीजें हुई हैं सर इट इज जस्ट टू कीप दक्चर अलाइव की साहब वी आर द वन एंड नो वन स्टैंड टू चैलेंज एनी टाइम इन द फ्यूचर एवर करेक्ट एब्सोलूटली दैट इज द गेम नथिंग एल्स और फिर इंस्टीट्यूशन भी बनाए इन्होंने लाइक फॉर एग्जाम्पल यूएन बनाया नेटो बनाया दे डिड ऑल दैट स्टफ दे ट्वेंट इन टोल द साउदीज ओके फाइन यू कैन सेल योर ऑयल वेर एवर यू वॉन्ट टू बट यू विल ओनली गेट पेड इन डॉलर डॉमिनसिकल बॉर्डर बनाया ताकि सो दैट देर इज ए परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे वी नो दैट सो वेर एवर दे रियलाइज की यार हियर इज अ प्लेस दैट कैन एक्चुअली बिकम पावरफुल You kept them, kept them in battle, 
और यू केप्ट लुकिंग इन वर्ड्स जिसको उन्होंने चूज करा ग्रो करने के लिए उनके वो ही ग्रो हुआ चाइना अगर मैं यूरोप का भी हिस्ट्री देखे तो यूरोप वॉज ऑल्सो फर्स्ट कॉलोनाइज बाय देर ओन रिलीजन खुद ही अपने आप को कॉलोनाइज किया अपने नेटिव्स को मारा गॉल्स द सेल्टिक्स द वाइकिंग ये सब सेक्शन लॉन्ग हिस्ट्री वो तो सनातन का ही हिस्ट्री हो तो पूरा वो तो लिटरली वो लोग तो कहानी भी उनका वैसा ही है कोई आया शस्त्रधारी ईस्ट से हमको बनाया ये और फिर चिंगेज खान को बना दिया सबका बाप और खुद बोलते हैं कि हम वो है सर बट यू नो दट दिस इफ यू रिमेम्बर द ओल्ड मनी दरिस्टोक्रेटिक मनी विच इज देयर दैट वॉज वेल लिंक विद द कैथलिक चर्च राइट एंड अगर आप एक चीज याद कर रहे हैं कि हिस्ट्री इज रिटर्न बाय द कैथलिक चर्च द होली सी रोट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड द विक्टर्स राइट वॉट एवर दे वॉन्ट टू रियली डोंट नो वॉट हैपन वहां का म्यूजियम वहां का म्यूजियम गया था तो वहां के म्यूजियम में एक्चुअली कोई अगर रोम जाएगा तो उसको पता लगेगा देर आर सेवन लेयर्स ऑफ सिटीज और एक के ऊपर एक ही बनी हुई है तो वहां पे जो पैंथियन है वो बारह सूर्य का मंदिर था पहले अब वो बारह पोप का मंदिर है लोग सब देख लें जाके रिसर्च कर लें देर इज नथिंग रिटर्न अबाउट दिस सर सो कोई पूछता भी नहीं है उसके बारे में जैसे आज भारत के अंदर एक 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 यर्निंग है कि हमको पता चलना चाहिए हुआ क्या था यूरोप में बड़ी केयर्स तभी उसकी जो सोसाइटी है इट्स इट्स गोइंग डार्क फ्रॉम विद इन बिकॉज If you don't learn from your history, you're going to bound to make the same mistakes again. You are bound to do it. And ये जो अभी ये जो words में इतने middle east से from the stupidest countries in the world आप immigrants ले रहे हो. History will repeat. The 14th, 15th century will repeat itself. ये हो रहा है. अभी खुला हुआ है border. तो अभी भी खुला हुआ है. लोग आ सकते हैं. Yeah, yeah. आपका Texas में क्या हो रहा है sir? मैं तो border town में रहता हूँ ना. I know that. और Texas Texas governor ने जो dialogue मारा है India में आके. I mean, it's very surprising. He said Texas and India are two countries that have been bothered by the U.S.-Latin alliance. I mean, you read that statement, you're like, what is he trying to say? <laughs> I mean, I don't know what it, we have nothing to do with the Latins, but yeah, U.S. fair enough, we can understand that. But he said what he had to, sitting with our foreign minister and our foreign minister looking at him. Oh, boy! What are you doing? <laughs> you know, but yeah, I mean, this is real politics. So you are also playing it. That's fine. वो खालिस्तानी रखते हैं आप टैक्सेस को लाके बैठे हो यहाँ पर. It's okay. So when we enter, when we drive from यहाँ से New Mexico से enter करते हैं ना, so उसमें बहुत पहले sign आता था पर यहाँ पे Texas है. The state of two presidents. फिर दूसरा sign आता है. Don't litter. This is Texas. वहीं से शुरू होती है डोंट लिटर दिस इज टेक्सस अच्छा एक मुझे बात बताइए कि लोग बहुत वरीड रहते हैं एक्चुअली मैं तो बोलता हूँ भारतीय गवर्नमेंट टुडे इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड यू शुड बी प्राउड हम लोग तो नाउ वी फील वेरी प्राउड ऑफ बीइंग ए इंडियन अमेरिकन पहले तो हम लोग चुप रहते थे बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह और कोई प्राइम मिनिस्टर आता था तो वी कुड नॉट स्पीक ऑल्सो And we never used to care also. Yeah, gaya to, ah gaya, nee gaya to, nee gaya. Nobody cares. So now, one thing, tell me. This the Middle East ka jo conflict. You have well explained that the global trouble hotspots which you see today, its main objective is economic uh, profits. Generally, this is overall, so that they can maintain hegemony and they can control the lands and they control the trade. लेकिन ये जो अब जो चल रहा है हुथी और आज ही आपने बताया जॉर्डन पे जो आक्रमण किया फ्रीली ओपनली ऑपरेट हो रहा है एंड इंडियन नेवी रेस्क्यूइंग ईरानियन शिप मालदीव्स का तो पूरा एवरीबॉडी हैज डिस्कस्ड यू नो वेरी वेल आल्सो तो ये व्हाट इज द एंड गेम प्लान ऑफ व्हाट इज हैपनिंग नियर भारत ऑन द वेस्ट देखिए सर क्या है इस टाइम पे ये कंट्रीज हैं दे नो पोस्ट दी अफगानिस्तान विड्रॉल इनको पता है यूएस के अंदर दम नहीं है ठीक है एंड दे ऑल टेस्टिंग देयर लिमिट्स क्योंकि टू पेट्रोल द वाटर्स एंड कीप द वर्ल्ड वाटर्स वे सेफ 
total requirement of let's say a the ships which are required destroyers or something like that is about 800 800 to 1000 1000 yes theek hai the us needs it agar unko apni hegemony zinda rakhni hai wo to hai nahi aapke paas i think is time pe aapki navy mein kareeb kareeb 80 90 destroyers hain that's it 72 and wo bhi ha wo bhi sare uske sath chipke hote hain aircraft carriers ke sath because your aircraft carrier fleet is pretty massive I mean, जो जो जंप कैरियर्स हैं वो करीब करीब दुनिया में चौबीस हैं एंड आई थिंक दस आपके पास है ग्यारह सुपर कैरियर्स दुनिया में बारह है बारह के बारह आपके पास है और आप मेरे ख्याल से कोई बारह या चौदह और ना रहे हो ठीक है सो यूएस इज नॉट बॉर्डर्ड अबाउट पेट्रोलिंग द वॉटर्स जैसे यार तुमको जो करना है करो अपने आप वी आर वी आर नॉट डूइंग इट एनी वॉर बिकॉज कॉस्ट टू मच राइट इकोनॉमी के नॉट टेक इट these stupid wars in the middle east have actually brought you to the point brought the country to the point ki sab we can't afford it anymore right so what they are trying to do is a very interesting thing aur ye cheez jay shankar saab ne boli thi council of foreign relations mein jab uh, modi saab america aaye the unki kitab mein bhi hai it's a beautiful book you must read it uh, i i always recommend people to read because aapko pata chal jayega duniya kahan ja rahi hai aur wo kya kar rahe hain why bharat matters uh, what he said is in one way or the other america ko ye cheez pata chal gayi hai ki we can't do what we are doing right humko thoda sa we have to take a back foot and let regional players take a more forward role theek hai regional responsible players to america ka jo monro doctrine hai sir north south america they will enforce that and wahan par kuch bhi hoga wo tod denge wahan par kisi ko bhi they will go with their i mean that country is gone let me russian, just say they will wipe it off russian submarines are standing in atlantic right off the new york sir wo aisa hai they that is because let me be very clear americans are tolerating it ab ye aapka donald trump aa gaya na sir russian submarines are about turn marna and they'll be out it is not that america does not have the capacity to take them out trust me half a day all of them will be gone theek <laughs> hai they are yahan par kya hai na america ke andar ek ek to because they have taken certain hits losses their military structure has become woke and this and that they don't want to do stuff to create an apanga right and plus you know uh, liberalism is there no 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 everything has a no 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 in it if it if this was 1970s trust me the russian submarines would have been hunted out of the water oh russian sailors ko na gardan se pakad ke bahar nikal rahe hote log let me say that very clearly ye log thoda sa na ab inki gumrah se ho gaye they trying to restructure themselves within that restructuring they forgotten the basics which is why you have countries taking making a fool out of the world if you look at the houthis we will do something and then you go hit pretty three bases with some strikes and walk away you want to do something sab america ke paas is time pe around yemen more air force is there than indian air force puri indian air force ke se zyada hai दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वहां पर कतर दुबई सऊदी बेसिस ही बेसिस भरे हुए हैं आप मुझे क्या बोलते हो को एक दिन में पांच दिन के अंदर दे टू द स्मिदरीन्स कपड़े फाड़ देंगे हुतीस के आई मीन वांट टू राइट बट दे विल बी कोलैटरल डैमेज हुतीस भी फायर करेगा ना सऊदी अरेबिया के टैंकर के बजा के करेगा ये होगा वो होगा तो सर ये कंट्रीज हैं लाइक बेसिकली ईरान चाइना दे आर ट्राइंग टू सी एक्सपैंड अमेरिका की कहा किस हद तक खींच सकते हैं इसको रशिया बैठा हुआ है वहां पर नॉर्थ में यूक्रेन में इस टाइम पे ना वो जीत रहा है ना जीतने दे रहा है ना हार रहा है ना हारने दे रहा है ठीक है खड़ा हुआ है वहां पर एंड दीज गॉट अमाउंट ऑफ फोर्सेज एंड इज एंग फोर्स लोग डरे हुए हैं यार ये यूक्रेन को तो थोड़ी देगा कुछ बचा था है नहीं ये उसके बाद यूरोप में आ गया तो पंगा हो जाएगा ईरान ने हमास बैक्ड बाय चाइना ये उल्टा काम इसराइल में करे तो एक और वहां पर झड़प हुई है 
तीसरी झड़प हो रही है आपकी भी ये हुतीस हुतीस के यहाँ पर कल तीन सोल्जर्स मार दिए यूएसए के साउथ चाइना सी में टेंशन है आज सुबह रिपोर्ट आई है कि नॉर्थ कोरिया ने रॉकेट शॉकेट उड़ा दी उसने आज सुबह बेसिकली तो वॉट इज ही वॉट द कंट्रीज आर ट्राइंग टू डू इज एक्सपैंड अमेरिका जितना खींच सकते हो उसको खींचो लीडरशिप वीक है पोजिशनिंग वीक है मिलिट्री थोड़ी वीक है इकोनॉमिक पार वीक है सो लेट्स पुल दम आउट एज फार एज वी कैन कि कहीं ना कहीं अमेरिकन जो सिस्टम है वो टूटे एंड उसमें नेरेटिव चलते हैं जी आपका फाइनेंशियल सिस्टम चेंज हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल दैट विल हैपन बट यू नो इनको हमको दुनिया में एक चीज समझनी चाहिए जो कंट्रीज ये सब कर रही है ना सिर्फ उनका अपना इकोनॉमी इतना डाउन है कि वो दे कांट सस्टेन समथिंग लाइक दिस दमसेल्व आप चाइना को देखो जो ये उल्टे काम करता रहता है सारा टाइम शी जिंग ने उस दिन एक स्पीच दी सर अपने स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स को उसने बोला कि यार डोंट वर्क फॉर यू नो फॉर द प्रॉफिट वर्क फॉर द कंट्री द कंट्री कम्स फर्स्ट घर गया बीवी के साथ हॉट पॉट पिया सो गया सुबह उठा मार्केट खुली 6.3 ट्रिलियन डॉलर्स गॉट वाइप्ड आउट 6.3 ट्रिलियन आई दैट्स अ लॉट ऑफ मनी द एंटायर चाइनीज मार्केट क्रैश्ड यू पीपल सेड सारे व्हाट डू यू टॉकिंग अबाउट बॉस वी नीड टू मेक मनी यार तू अपनी आइडियोलॉजी अपने पास रख भाई पैसे बनाने तो द फनी थिंग इज इस दोनों टगो वॉर खेल रहे हैं और दोनों बड़े वीक है दोनों साइड दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन इसके अंदर सर ये जो ग्रेट पार राइवलरी है इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज आती हैं फॉर यू टू क्रिएट अ लिटिल स्पेस फॉर योर ठीक है चाइना भी खिंचा हुआ है मैंने आपको बताया यूएस किस तरह से खिंचा हुआ है मैं आपको चाइना के बारे में बताता हूं वहां पर नॉर्थ कोरिया वो करता रहता है ठीक है वो मिसल फायर करता है साउथ कोरिया भी कम नहीं है लाइव फायरिंग करता है नॉर्थ कोरियन आइलैंड्स के पास ठीक है तो उधर पे टेंशन है जापान इज रियामिंग आई मीन रियामिंग वेन यू से जापान इज रियामिंग लोगों के एंटीना खड़े हो जाते हैं वो भाई रियामिंग ऑफ जापान वेट 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 बिकॉज जापनीज आर गुड इफ दे डू डिसाइड टू डू वट वॉन्ट टू यू नो Japanese will produce stuff like chak, printing press ki tarah se cheeze nikalenge South China Sea mein dekhiye aap China ko Philippines ne pakad ke rakha hua hai theek hai and tang ho rakha hai China chilla chilla ke Philippines ke upar but wo manta nahi hai every day the Filipinos go and create a standoff wo apni jagah pe jaate hain wahan par Chinese ghuse hue hain but Philippines go head on and you know challenge China ताइवान दांत दिखाता है चाइना को चाइना को पता है यार अगर मैं गया ताइवान के पास क्रूज मिसल लॉन्च होंगे ताइवान में से जहां शेंगा है ये वो माय ईस्टर्न सी बोर्ड विल बी हिट रियली हार्ड ठीक है फगेट वॉल जापान विल डू व्हाट अमेरिका विल डू ताइवान की जो रिस्पांस होएगा विल बी प्रिटी बैड इंडिया में फंसा हुआ वो समझ नहीं आ रहा उसको या तो छोड़ू ना छोड़ू अगर मैं ताइवान में घुसा इंडिया घुस गया अंदर मेरे वहां पर लद्दाख में टिबेट में मैं करूं क्या टिबेटन दलाई लामा को ये इंडियन ने पकड़ा हुआ है यार ऊपर से ट्रेड में मेरे को लात मारते रहते हैं कभी इसको उठा के फेंक देते हैं कभी उसको उठा के फेंक देते हैं हो क्या रहा है मैंने पाकिस्तान में पैसे डाले थे उसको बोला था बेटा तू खड़ा हो जा इंडियन का एक डबल फ्रंट खोलो पाकिस्तान खुद ही डब्बे में जा रहा है आज वो यूएसए की गोदी में जाके बैठ गया मेरे को अपने ट्रूप भेजने पड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर टू सिक्योर व्हाट आई हैव देयर मैंने बोला एक रोड निकालता हूं अफगानिस्तान से बट वहां तालिबान बैठा है ज्यादा दोस्ती करूंगा वो ईटीआई भेज देगा अंदर मेरे यहां पर मेरा सिंगांग उड़ जाएगा तेल लाने को मेरे पास इश्यूज हैं क्योंकि इंडिया ने अगर गेट बंद कर दिया अंडमन एंड निकोबार का मेरे पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है तेल आने का क्या करूंगा मैं सो बोथ द कंट्रीज आर स्ट्रेच्ड दे आर ट्राइंग टू इवन स्ट्रेच इच अदर फर्दर बीच में देर आर दीज प्लेयर्स लाइक ईरान जो चाइना के साथ है जिसको आप थोड़ा सीधा करने की कोशिश कर रहे हो बट ईरान इज ईरान ये जो करंट लीडरशिप है ईरान ये पागल है ये वो उल्टे काम करते हैं बिठाई थी से पहले ब्रिटिश इंटेलिजेंस की है सर ये तो इफ यू लुक एट बोथ द साइड दे पुलिंग इच अदर खींच रहे 
ऐसे सिचुएशन के अंदर कंट्रीज के पास एक जगह होती है टू क्रिएट अ सर्टन स्पेस फॉर देम सेल्व राइट वॉट इज इट मीन बाई क्रिएटिंग अटन स्पेस फॉर योर सेल्फ की भाई ये मेरा एरिया है आई विल डू वॉट आई नीड टू इन दिस प्लेस एंड देर मेनी कंट्रीज डूइंग दिस टूडे आप देखिए भारत कर रहा है ठीक है आप जाके कल दो शिप्स के साथ आपने एंटी पायरेसी ऑपरेशन खत्म करें पता है टू एक में सत्रह ईरानियन बचाए एक में उन्नीस पाकिस्तानी बचाए पायरेट सरेंडर्ड गन पॉइंट मर्चेंट वेस्टल गॉन क्रू सेफ सो यू आर एक्सर्टिंग योर सेल्फ आपने अपना जो मैरिटाइम बॉर्डर है लिटरली अफ्रीका के कोस्ट पे ले आए हो आप इस टाइम पे ईस्ट में देखिए वहां पर फिलीपींस के साथ चाइना उंगली कर रहा था आप जाके उसके साथ एक्सरसाइज कर रहे हो सो यू ब्रॉट योर सेल्फ देर ऑल्सो एंड यूर सेंग यार ये एरिया जरा मेरे इंटरेस्ट का है तो यहां पर जो भी होगा आई विल आई विल वॉन्ट टू नो वॉट्स हैपनिंग अराउंड यू क्रिएटेड अटन स्पेस फॉर योर सेल्फ तो ये इंपॉर्टेंट टाइम है सर जब दोनों यू नो बंद लड़े हो बिल्ली को तो ऑब्वियसली मजे लेने हैं तो कई कंट्रीज कर रही हैं ये आप देखो फ्रांस इज क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर इट सेल्फ सेपरेटली वो भारत के साथ लिंक करता है आप देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है फ्रांस भारत जापान ये तीनों स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करती हैं ये कंट्रीज जापान इज अंडर द यूएस बट वो आज अपने वेपन सिस्टम बनाएगा अपने वेपन सिस्टम बनाएगा तो यूएस की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी उसकी एंड जापानीज कैन डू इट तो ये तीन कंट्रीज हैं हु आर क्रिएटिंग स्पेसिस फॉर देम अपनी जगह बना रहे हैं अपना एरिया ऑफ इंफ्लुएंस बना रहे हैं वे दे वॉन्ट टू से ओके We will be involved in anything that happens here. May not mil- be militarily, but आप मेरे से बात करे बिना ये सब नहीं कर सकते यहां पर Sorry, we don't expect. Americans आपको बोलते हैं कि भारत को आके बोलते हैं जी आपकी नेवी उस तरह जगह पर ऑपरेट करे हम भी वहां पर ऑपरेट करें चलो एक साथ करते हैं हम बोलते हैं ना जी आप अपने आप करो हम अपने आप करेंगे वी विल कोऑपरेट वी विल कोऑर्डिनेट बट वी विल नॉट फ्लाई ऑफ फ्लैग so this is called creating a space within a retreating super power and aap dekh lijiye american establishment khud bol rahi hai bhai indian navy kar kya rahi hai yaar re they have four pirate attacks hijacks we have let go four of them theek hai ek do ships hamari taraf aa rahi thi us pe attack hue humne aankh dikhai uske baad houthis bhi piche ho gaye जयशंकर जी ने ईरान में जाके बोला भाई साहब जरा सीधे हो जाओ उन्होंने बोला होगा हुतीस को लेट दिस गाइस गो डोंट टच द शिप्स इंडिया में ना ऑयल प्राइस इंक्रीज हुआ है ना कुछ हुआ है नथिंग ऑल आर ट्रेड इज कमिंग ऑल आर ट्रेड इज गोइंग बट द सेम के नॉट बी सेट फॉर द अमेरिकन वहां तो रोज ही कोई ना कोई आगे टोके चले जाता है सो दिस इज वॉट इट इज सर एक रिट्रीटिंग सुपर पार है एंड अमेरिकन सिस्टम अपने आप को ये रियलाइज नहीं करेगा कि साहब वी नीड टू लिंक विद इंडिया आप नहीं कर सकते उसके बिना एंड इंडिया आपका एलाय नहीं बनेगा यू यू नीड टू मेक एन एलाय यू नीड टू नॉट मेक एन एलाय यू नीड टू क्रिएट अ पार्टनरशिप विद इंडिया ऑफ लेवल नन्नू पन्नू चन्नू नन्नू पन्नू चन्नू आप भी करोगे तो रियल पॉलिटिक हमको भी आती है वी विल ऑल्सो स्टार्ट प्लेइंग गेम्स विद यू खोल दिया ना टैक्सेस 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 खोल दिया के साथ देख लीजिए इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग जो बाइडेन ने मना कर रहा सो कॉल्ड वी वी नेवर वी जस्ट फ्लोटेड एन आइडिया टू बाइडेन टू कम वो अमेरिकन एम्बेसडर इतना एक्साइटेड हो गया नो 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 इनविटेशन इज गॉन इनविटेशन नेवर वेंट नाउ हु वॉज एम्बेस्ड इन दिस होल थिंग नॉट अस फ्रेंच प्रेजिडेंट केम वी आर साइनिंग डील विद एम ये वो एन एवरीथिंग एंड साथ में हमने गवर्नर एबोट को बुला लिया जी आ जाओ एबोट एंड बाइडन की बनती नहीं है अच्छे लिटरली लड़ाई है उनकी एंड लिट ऑन द ग्राउंड आल्सो बिटवीन द फेडरल सिस्टम एंड द स्टेट ऑफ टेक्सास देयर इज अ ह्यूज आर्गुमेंट टुडे सो यू आर प्लेइंग रियल पॉलिटिक्स ठीक है यू वांट टू कीप पन्नू वी विल आल्सो डू सिली थिंग्स 
it doesn't make a damn of a difference governor rabbit coming into india it's just symbolic but gussa to har koi cheez har kisi ko chadta hai na to theek hai let's play the game एक अमेरिका का इतिहास बताता हूँ आपको मालूम होगा शायद दर्शकों को शायद मालूम हो ना हो उधम सिंह जब जनरल डायर को मारने गए थे तो वो डायरेक्टली यूके नहीं गए थे वो अमेरिका आए थे यहीं पर आए थे हमारे एल सेंट्रो में यहाँ से सेवेंटी नाइन माइल्स नॉर्थ पे एल सेंट्रो नाम का एक शहर है मैं उस गुरुद्वारे में जाकर आया जहाँ पे वो रुके थे और उस गुरुद्वारे में उनकी पिक्चर लगी हुई है और उस इंसिडेंट के बाद से जनरल डायर को जब वो मारने गए उसके बाद से इंडियंस को यहाँ पे आने के लिए मनाई थी तो एक साउंड करके कांग्रेस कैंप ही हुए कांग्रेसमैन हुए यहाँ पे साउंड दिलीप साउंड और काफी फेमस है रिपब्लिकन उसमें उनकी वजह से पहली बार इंडियन अमेरिकन को इधर रिकॉग्निशन मिली ये अमेरिका का इतिहास है तब से ये लोग इंडियंस से डरते हैं कि अगर हम ठोकने पर आएंगे तो घर पर जाके ठोकेंगे तो मतलब मैं लैंग्वेज इस तरह यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ आदि बैठा हुआ है तो मैं आदि की लैंग्वेज बात कर रहा हूँ तो सो यू नो कंपनी ब्रिंग्स इन्फ्लुएंस इसलिए तो दिस इज एग्जैक्टली हैपन अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ये जो हम लोग एक हमने माइंडसेट बनाया था हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया हमने कुछ किया नहीं मतलब हम लोग इतिहास तो कुछ और ही बोलता है You know, you have seen it. हमने हमेशा प्रोएक्टिव मिलिट्री एक्शन लिए सो इस ग्लोबल हेजमोनी फ्रेमवर्क में अब थोड़ा सा मैं शास्त्र भी थोड़ा सा ऐड कर दूंगा नाराज मुनि युधिष्ठिर को बोलते हैं कि सनातन धर्म तो सैन्य शक्ति से ही फैलता है और कोई शक्ति नहीं होती है बोलते हैं नंबर वन सैन्य शक्ति वो मेरी पुस्तक में भी शक्ति एक ही होती है सर सेंगोल आ गया है तो कुछ उसका यूज तो हो गए टेल मी वन थिंग कि वी आर सींग ए वेरी भारत जो भारत नाम ही से भारत महाराज से पड़ा है एंड वी आर लिविंग इंडिया जो ग्रीक्स का नाम था यमन लोगों ने नाम दिया था वो उसको हम छोड़ रहे हैं भारत को उठा रहे हैं सो डू यू थिंक कि इंडिया को कभी मेडिटेरेनियन या एटलांटिक को भी पेट्रोल करने की आवश्यकता पड़ेगी फ्यूचर में वी आर डूइंग इट सर वी सेंड आर हमारे एक्सरसाइजेस होती हैं विद द ग्रीक एयर फोर्स हमारी वेरी रेगुलर एक्सरसाइजेस होती हैं ठीक है हमारे तो वी हैव वेरी गुड डिफेंस रिलेशंस विद द ग्रीक्स आप अपने वेपन्स बेच रहे हैं अर्मेनिया में आपके वेपन्स जा रहे हैं साउथ चाइना सी में धना धन ब्रमोस आई मीन देयर आर टोटल ऑफ फाइव कंट्रीज दैट आर इंटरेस्टेड इन दैट It's not a joke. Your weapon sales have gone up like that. Sixteen or twenty thousand crores already done. So, see, sir, it's like this. Never compare the way that US did things and the way Bharat will do things. Right? I'll say this very clearly. We are different ways of working. Our way is different. That is true. Right? And that is what is being recognized today. That yar, here is a country. Na bolte hain, na kuch karte hain, kari ja rahe. Lekin se pange lo to pura desh chhod jata hai tumhari upar. You treat them with respect. Ram se baat karo, koi tension nahi. Haste hain, khelenge aapke saath. Aap bahar jao, they will treat you with respect. They will jaane de denge aapke liye koi problem nahi hai. But you misbehave with them, they will get after you. एंड देख लीजिए आप देश कितने सारे हैं जिनको एक टेस्ट मिला है इसका कनाडा यूएसए तो रेगुलर इंटरव्यूज में मिलता रहता है बिल्कुल जहां पन्नू खड़ा होता है यहां से तलवारें चलती हैं फिर सोशल मीडिया भी देर आर यूएस प्रोफेसर कि यार ये जो इंडियन अटैक्स होते हैं ऑनलाइन दीज आर मोर डेंजरस देन यू नो रशिया एंड चाइना पुट टूगेदर एंड आई रिमेंबर वन ट्वीट अंडर दिस प्रोफेसर स्टडी वन लेडी <laughs> she wrote dear professor i thank you for being scared do remember all of us are not even online yet i read that tweet maldives chhota sa country hai sir lekin uski mitti baleet kar diya aapne do and that sends a message it's not about chhota country uske paas bhi ek un vote hai aapke paas bhi ek un vote hai 
ये thought process that countries need to be treated according to size does not make sense to me. He's an equal country. Sir, आप इंसान हो मैं इंसान हूं अगर मैं आठ फुट लंबा हूं और आप छह फुट लंबे हो तो आप मुझसे क्या छोटे हो गए वॉट डिफरेंस डज दैट मेक आप कल को मतलब जायंट एकदम हल्क की बॉडी लेके मेरे सामने खड़े हो दैट डजेंट मीन आई एम स्मॉल देन यू नो वी आर स्टिल इक्वल्स यू आर वन ह्यूमन बींग एज ए ह्यूमन आई एम वन ह्यूमन बींग राइट यू आर वन कंट्री आई एम वन कंट्री यूर सॉवरन फोर्सिंग यू टू डू एनी थिंग नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो था ना वो पूरा वेस्टर्न मीडिया का वोट बटोरने का कॉन्सेप्ट था वो ठीक है तो आप ये चीज देखिए सर मलेजा ने एक बार यहाँ उठाई थी उसका क्या मातिर मोहम्मद था उसने कुछ बकवास करी थी हमने उसके पाम ऑयल बंद करा कंट्री हैड केम अंडर सो मच प्रेशर दे टू थ्रो द प्रेसिडेंट आउट है वो तू हटो क्या कर रहा है ब्लडी क्रैश आर इकोनॉमी कम्प्लीटली सो दीज थिंग्स आर देर सर वी विल हैव टू बी असर्टिव देर इज नो क्वेश्चन कहीं ना कहीं भारत का जो एक तरीका है इज मोर कोऑपरेटिव कि साहब आओ बैठे बात करें एंड लेट्स कम टू कॉमन इंटरेस्ट ग्राउंड्स रशियन प्रेसिडेंट ने एक चीज बोली थी थोड़े टाइम पहले ही सेड नो वन कैन प्ले अ गेम विद नरेंद्र मोदी एंड इंडियंस डोंट प्ले गेम्स विद यू इन द इंटरनेशनल रीना अंटिल यू क्रॉस लाइन विद देम दैट्स अ वेरी क्लियर आई थिंक ही अंडरस्टूड इट वेरी वेल Sorry. No, please continue. You are saying something. Ha, so he understood it very well, sir. He said, "Treat them with respect. They are a growing country. They are a growing power, young country, aspirational country. You go on the wrong side with them, then they will have you. Okay, and they are not going to tolerate. They will not 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 tolerate. I am so hungry that I want to eat. I don't know, an eight hundred rupee Burger King today. That's what a Burger King, nice big burger, will cost in India, by the way, eight hundred bucks, eight hundred rupees, right? And you should see the eight hundred bucks is what ten, twelve dollars. Yeah, same price. Yeah, so it's same price. What are we talking about here? and you see the rush in those areas it's not that you can just walk in and get a meal you have to wait for 20 minutes <laughs> right in india there's so many cars there's so much this thing so much potential so we know what where we are we are we are still not there yet but we are not going to tolerate nonsense for no rhyme or reason ye nahi hoga to bharat ek apna narrative bana raha hai where we are saying vasudev kutumbakam what that means is one world we are together what i have i give you what you have you bloody well give me then wo acceptable nahi na inko wo nahi hai unas puri bas we will work with people that uh, that find that to be acceptable aap humko agar engine nahi doge na do hum log france le lenge wo to wahi to church ka philosophy hai hamara hum hamari reh zinda honi chahiye to baki duniya mar jaye dik तो सर भारत एक गेम खेल रहा है राइट नाउ विच इज कॉल्ड हेजिंग योर बेट्स कि आई विल नॉट बी कॉट बिहाइंड द विकेट ना 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 डजेंट मीन दैट यू डोंट गिव इट आई डोंट हैव अदर ऑप्शंस आई हैव ऑप्शंस फॉर एवरीथिंग यू ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर आया था बोलने के लिए ओ आई हैव गॉट सो मेनी रुपीज इन माय अकाउंट आई डोंट नो व्हाट टू डू विद इट ये वो वी लुकड एट हिम अप एंड डाउन अच्छा आपको तेल से ज्यादा अकड़ आ रही है हेलो वेनेजुएला सम ऑयल प्लीज ईरान सम ऑयल प्लीज अफ्रीका मोजाम्बिक लेट साइन दैट ऑयल डील या फाइनली वी आर बिल्डिंग दैट पाइपलाइन ना फ्रॉम मोजाम्बिक ऑयल फील्ड्स इनटू मोजाम्बिक तंजानिया एंड उगांडा के साथ हमारी डील है पाइपलाइन बन चुकी है गेस्ट हुज मेकिंग इट टोटल एनर्जीज फ्रॉम फ्रांस रियल पॉलिटिक ठीक है तेल आएगा यहाँ पर ले लो रशियंस को देखा ओए ये क्या हो? नहीं 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 आ, आपको हम चार डॉलर डिस्काउंट दे रहे थे विल गिव यू एट एंड वो यू नो वी गॉट सम थर्टी बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ रुपीस विद अस आप ये पकड़ो थर्टी बिलियन हमको ना सत्ताईस कार्गो शिप्स बना के दे दो 
Mm-hmm. Okay. Fair enough. So they, you know, <laughs> you hedge your bets, and that's why they get pissed off with you because, क्या ये प्रेशर में नहीं आते? हम इनको बोलते हैं यो मर्डर दे से रोके फाइन ठीक है फिर थैंक यू बाय बाय नेक्स्ट बिकॉज़ वी प्लेड आर डिप्लोमेसी इन अ वे दैट वी आर नॉट स्टक विद एनीबडी सो दे आर दे डोंट नो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ अ कंट्री ये क्या है ये वी टेल हिम यू टेक एफ 35 बोलता नहीं चाहिए मेरे को आप रख लो थैंक यू वेरी नाइस एयरक्राफ्ट है बाय द वे एक जॉय राइड मिलेगी वेरी नाइस वेरी नाइस वापस चले जाते हैं वहां कंट्रीज का क्राइंग हमको दे दो हमको दे दो हमको दे दो वी नॉट गिविंग इट टू देम हियर वी टेल हिम ओके यू टेक द एफ थर्टी फाइव यू लाइक टू साइन दिस साइन डील नो हम अपने आप बना लेंगे बट यू हैव अ थ्रेट राइट नाउ डोंट वरी विल फाइट इट अरे चाइना विल अटैक यू इट्स ओके वी लैंड इट दे डोंट नो टू डील विद दिस ये बड़ा डिफरेंट चीज है सर दिस इज दुनिया भी देखती है यार ये ये इंटरेस्टिंग है <laughs> ये भाई कुछ और ही कर रहा है लेट मी सी वॉट इज डूइंग ग्लोबल साउथ आके आपके साथ खड़ा हो जाता साथ खड़ा हो जाता है आपके पीछे नहीं यू नॉट द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ आप बोलते हो आई एम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ आइए साथ में बैठ के काम करें एंड दैट्स द डिफरेंस सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छा इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें आता है कि नरेटिव फैक्ट्री कॉलोनियल मिथोलॉजिकल नरेटिव पहले तो उन्होंने आर्विन इंडियन थ्योरी को डाला कि हमारे सारे अब वो डिवर्स प्रूव हो चुका है कि हमारे लोग गए थे वहाँ पे क्योंकि इनको कोकेजन बोलते हैं और कोकेजन तो नॉर्थ ईरानियन हो गए बिच हिंदू ही थे वो तो सब सो नाव दी मीडिया नरेटिव में सबसे बड़ा गेम्स जो ग्लोबल हेजमॉन खेलता है वो यूरोप के थ्रू खेलता है जर्मनी यूके और यूके और यूएस की तो अम्बिलिकल कॉर्ड है जैसे पहले भी बोल दिया यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनाडा, ये फाइव आईज का ये जो है अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है क्राउन बेस्ड मैं एक वीडियो भेजूंगा आपको पर्सनली आदि जस्ट हैव ए लुक एट इट सेवेंटी का वीडियो है विल वेरी शॉक टू सी वॉट इज बींग स्पोकन देर तो ये जो ग्लोबल मीडिया हेजेमोन में इंफॉर्मेशन कंट्रोल जो और प्रोपागेंडा मशीन जो चलता है जहाँ पे देसी नाम के लोग लिखते हैं ब्राउन साहिब वहाँ पे अमेरिका में इनको कोकोनट बुलाते हैं हम लोग तो तो वो दोज पीपल एन दे राइट और उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और ही होता है कि क्रिएट डिस्टरबेंस राइट्स कन्फ्यूजन और अगर आप टूल किट गैंग्स भी देखेंगे वहीं से शुरू होते हैं सारे टूल किट गैंग्स और एक आर्टिकल पर छप गया डी डब्ल्यू में या बीबीसी में या यहाँ पे अमेरिका भी जिसको नहीं पढ़ता न्यूयॉर्क पोस्ट वाशिंगटन पोस्ट अमेरिका भी नहीं पढ़ता बट इट अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया क्योंकि वो देसी लोग ही लिख रहे हैं टारगेटिंग इंडिया उनका व्यूअरशिप अमेरिका में नहीं है अमेरिका का व्यूअरशिप तो और है बेबी लॉन बी या टैकर खालसन वो कुछ और ही कैटेगरी का अमेरिका व्यूअरशिप है so how do you see that in global hegemony game sir media narratives dekhiye are effective till the time you don't overstretch anything theek hai aapne itna overstretch kar diya is cheez ko ki abhi jo credibility bachi nahi hai and that's something which is very sad if you look at it they had the power of the world but aapne usko aisa aisa dump mara hai ki you've not been realistic with your with your narratives right <laughs> that is point 1 point 2 is one of the biggest things that has happened is alternate media right there are platforms like youtube and this and that jahan par hum discuss karte hain discuss karte hain cheezon ko which is by the way funnily speaking uh, ironically speaking under the same american constitution that is supposed to protect american interests freedom of speech YouTube and all these guys use Article One, right? So it's so funny that their own system is is kind of used to criticize them. Now you know you you tried it with Twitter. That you have kept it. You didn't, you know, 
let people do anything but there there are mavericks who came in this guy musk came in and he picked it up and he's you know changed it uske upar bhi kafi attacks hote hain kabhi bolta hai wo israeli army wala hai uska security chief hai ye hai wo hai whatever it is yaar as the user we realize that there is a bit a bit more of freedom in that platform and humko cheeze pata chalti hain duniya mein kya ho raha hai so what happens with that is that you lose control of a certain narrative today you don't you can't tell countries what to do because the country turns around and tells you what to do then because everybody can read guy like me sitting in my little room with my laptop i can pretty much counter any narrative koi bhi narrative aaye hamare samne hum usko counter kar sakte hain aur hum log karte rehte hain jo soros ke bare mein pata hai iske bare mein pata hai we know about all these guys how because the internet is there jisko hum unhi ke internet system ko use karke unhi ko seedha kar dete hain ki bhai ye kya ho raha hai what is this nonsense <clears throat> to interesting ye cheez hai ki sir एक तो आप अपना आपने जो एक स्ट्रक्चर बनाया था विच इज कॉल्ड द रूल्स बेस्ड ऑर्डर ठीक है हु रिटर्न दैट रूल्स नो वन नोज नो वन नोज दिस किसका रूल है क्या रूल है किसके लिए रूल है किस कब लिखा था कब अप्रूव हुआ किसने नो वन नोज इट जस्ट रूल्स बेस्ड ऑर्डर दैट दिस शुड नॉट हैपन दिस शुड नॉट हैपन दिस शुड नॉट हैपन दिस शुड नॉट हैपन आप मेरे इलेक्शन में इंटरफेयर कर सकते हो लेकिन मैं आपके इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकता बिकॉज दैट ब्रेक्स द रूल्स बेस्ड ऑर्डर ठीक है वो अलग चीज है कि दे दे अगर भारत ने एक्चुअली इंटरफेरेंस करनी शुरू करी देर इज देर इज लिटिल मच यू कैन डू अबाउट इट बिकॉज द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस भारत हैज इन द बेस्ट इफ यू स्टार्ट फुलिंग स्ट्रिंग आपको ये पता क्या होगा वहां पर ठीक है ना वी कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज इन दैट एरिया बट हम लोग करते नहीं है because that's not the bhartiya way right but the bhartiya way is softer but that does not mean that hum log is cheez ko dekhte rahenge aap duniya mein dekh lijiye sir media ko kitna tarah se discredit kiya gaya hai i mean to a point where aap i mean western countries mein dekh lijiye koi bbc ko dekh lijiye aap british people don't believe bbc anymore they are yaar what is this nonsense theek hai wo पिछली बारी क्या मोदी जी के लिए उन्होंने आर्टिकल शार्टिकल ये क्या वो मूवीज मूवी बनाई थी कुछ हुआ था वहां ब्रिटिश खड़े हुए थे बीबीसी के ऑफिस के सामने क्या स्टॉप टू इंग दिस यू राइट टू पॉइंट कॉल समी मर्डर एंड दिस एंड ब्रिटिश लोग खुद अपने बीबीसी को बोल थे यार क्या कर रहे हो भाई देर आर इंडियंस लिविंग एयर टेल अस यार वॉट वॉट इज रॉन्ग विद योर कंट्री वी आर नो आंसर वी आर एम्बेस दट यू आर डूंग स्टॉफ लाइक दिस तो देखिए अभी नहीं ओवर स्ट्रेच एनी थिंग फिर वो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है एंड दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ इवन इन आर डोमेस्टिक मीडिया इन इंडिया इतनी ओवर स्ट्रेच करी हुई है चीजें सो पीपल डोंट वॉच वेन समथिंग हैपन्स पीपल आर कॉलिंग अस यूट्यूबर्स एंड सेंग यार आप बताओ कुछ जरा रिसर्च करो बताओ हो क्या रहा है एक्चुअली <laughs> यहाँ तो ये बोलता है वो वो बोलता है आप क्या करें यार वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग आप बता दो लोगों को परेशान कर देते हैं वो लोग बेकार का एनालिसिस कर देते हां सो इट्स इट्स बिकम अ अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इफ आई मे इट्स इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ बीइंग मीडिया को व्हिच वाज अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन हैज बीन ब्रॉट डाउन टू दिस वेल ठीक है व्हाटएवर अनफॉर्चूनेटली न्यू पार्ट ऑफ द न्यू ऑर्डर आई थिंक अनफॉर्चूनेटली YouTube में भी थोड़ा पीपल हैव बीन वो तो देखिए ऐसा है दे ओन द डैम थिंग यार दे दे यू कैन हर जगह थोड़ी उनको आप दे ओन इट यार आई मीन ठीक है आई सी सर ओके लेट मी लेट मी पुट इट अक्रॉस इन अनदर वे यू गो टू द मिडिल ईस्ट कैन यू बाय अ बियर एंड वॉक वॉक अराउंड इन द स्ट्रीट नो व्हाई बिकॉज़ इट्स द रूल ऑफ द कंट्री यू आर यूजिंग दैट कंट्री टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ देन यू नीड टू फॉलो देयर रूल्स right so i'm using the american platform to do something for myself so i need to follow the rules so i don't think twice about it and that's fine it's okay we if we have that much force create our own system which we not right so obviously these guys have they've got good technology sir americans have at the end of it jo bhi keh lijiye sir technology wise there is no beating semiconductor ki technology kahan hai ताइवान में नहीं है 
ताइवान तो बनाता है टेक्नोलॉजी कहा है सिलिकॉन वैली में सीमोस इंक सारे देसी लोगों की कंपनी है सो so, आज जो भी है सर जो भी है आप आप देख लीजिए वॉट एवर इट इज यू मे से वॉट एवर सर नो आई मीन वेरी वेलिड पॉइंट्स और ऑल्सो क्या है कि आ, आ, जो अब तो अमेरिका में लोग मानते हैं लेकिन मैं दूसरी साइड से अमेरिकन के साथ काम करता हूँ and there are two americas one is a very spiritual sanatani american wo us america ko main bahut achhi tarah janta hu aur dusra state department wala america hai wo alag america hai <laughs> wo do america hai to ek america bharat ke sath rehta hai wo 40% america hai to aaj ka 40% america chahe mexico ho chahe koi bhi ho to hamara satology ka target to 40% wala hi rehta hai because 60% pe hum reach nahi kar sakte wo closed door hai wo wahan pe कोई भी नहीं रीच कर सकता अनलेस यू आर फ्रॉम द प्रोटेस्टेंट चर्च लूथरन चर्च प्रिस्बिटेरियन चर्च उन चर्चेस के थ्रू जाएंगे तभी वहाँ पहुँचते हैं हम लोग तो अलग साइड वाले अमेरिका है जो कि योगा मेडिटेशन वेजिटेरियनिज्म उस पर फोकस करता है दैट इज ए डिफरेंट अमेरिका तो दो टू अमेरिकाज आर दे इसलिए सबको एक साथ गाली देना ठीक नहीं है और किसी का भी स्टेट डिपार्टमेंट से कोई संबंध ही नहीं है किसी को पता नहीं स्टेट डिपार्टमेंट हमेशा से बोलता हूँ सर सेक्शन सिंगुलर कोई भी सोसाइटी पॉसिबल और तो लोगों को बड़ा आश्चर्य भी होगा कि 45 टू 65 मिलियन अमेरिकन प्रैक्टिस योगा डेली और उसको प्योर रिसर्च बोलता है एग्नोस्टिक अनफिलियटेड नॉन रिलीजियस कम्युनिटी ये उसका कैटेगरी है तो मान लीजिए सब सनातन नहीं है अपने लोग ही और अमेरिका का और यूरोप का फोर्टी फॉलो करता है अपना कल्चर सो so, These are the people who are India lovers. क्योंकि ये जो भी स्पिरिचुअल होगा वो कैन नॉट गो अवे फ्रॉम इंडिया इंडिया इज अ बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल पावर हाउस अभी तो राम मंदिर भी खुल गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए आदि चिंत और बड़े निश्चिंता से आपने बात किया आराम से एकदम और थैंक यू सो मच और आपके साथ बात करके मैं भी बड़ा रिलैक्स रहता हूँ सो थैंक यू आई नो दैट यू आर लिसनिंग टू मी और आप अपने अपने ही स्टाइल में आप उसको जवाब देते हैं एंड अच्छा रिसर्च रहता है खुद का भी रिसर्च रहता है इनका सो डू वॉच डेफ टॉक्स आप देखिए आदि चिंत को उधर एंड कंटिन्यू वॉचिंग अस एंड लेट अस नो योर फीडबैक नमस्ते थैंक यू एंड जय श्री राम जय श्री राम जी